ओके तो आज के हमारा आलोचना कर बो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी क्लासिफाई मॉर्फिम्स इन डिटेल अच्छा तो मॉर्फोलॉजी की और मॉर्फोलॉजी के क्लासिफाई करते होंगे स्ट्रेनी विवर करते होंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रथम एक ही और जोड़ करते होंगे द की कॉन्सेप्ट अबाउट द टर्म मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी की कॉन्सेप्ट ओके Morphology is the study of the internal structure of words. Morphology is the study of the internal structure of words and is a key part of linguistic studies today. So internal structure will tell me what একটা শব্দের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার শব্দের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার মানে গঠন অবকাঠামো এই গঠন বা অবকাঠামো বলতে যেটা বোঝার হয় সেটা হচ্ছে যে একটা শব্দের মধ্যে কয়টা অংশ আছে কয়টা পার্টস আছে সেই পার্টস গুলো ভেঙে ভেঙে অ্যানালাইসিস করা বা সেই কি কি উপাদান নিয়ে বা স্ট্রাকচারটা কিভাবে গঠিত হয়েছে এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার যেমন তুমি যদি এরকম একটা শব্দ লিখো সেন্স সেন্সলেস এটা আমরা একটা শব্দ লিখলাম সেন্সলেস তো শব্দের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় সেটা হচ্ছে যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে একটা রুট থাকে কি থাকে রুট আর এই রুটের সাথে প্লাস মাইনাস হয় প্লাস অথবা মাইনাস কখনো প্লাস করে কখনো মাইনাস করে অন্যান্য শব্দ গঠন করা হয় যেমন এইখানে এই অংশটা সেন্স এই অংশটা হচ্ছে রুট রুট মানে হচ্ছে বেসমেন্ট যেমন একটা বিল্ডিং এর বেসমেন্ট থাকে না পিলার থাকে সেইটা রুট মানে এখানে হচ্ছে বেসমেন্ট আর এইটা কি লেসটা কি লেসটা হচ্ছে একটা সাফিক্স তো এই যে এইভাবে অ্যানালাইসিস করা একটা ওয়ার্ড এর গঠনকে এইটা হচ্ছে রূপ তত্ত্ব বা রূপ বিজ্ঞান মরফোলজি যে কিভাবে স্ট্রাকচারটা তৈরি হলো বা কিভাবে অবকাঠামোটা তৈরি হলো ওকে তো এটা কি যে বর্তমানে এটা হচ্ছে একটা মানে প্রধান অংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে বর্তমানে এটা একটা প্রধান অংশ দ্য টার্ম মরফোলজি ইজ এ গ্রিক ওয়ার্ড আর মরফোলজি এই বিষয়টা কি একটা গ্রিক শব্দ ইট মিনস এ মেক আপ অফ মর্ফ অ্যান্ড দ্যাট মিনস শেপ দেখো মর্ফ এই শব্দটা একটা শব্দ মেক আপ মর্ফ তাহলে মর্ফের অর্থ কি মর্ফের অর্থ হচ্ছে শেপ অর ফর্ম মর্ফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠন মর্ফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠন and ology which means the study of something তাহলে ology শব্দের অর্থ কি কোন কিছুকে আলোচনা করা বা কোন কিছু বিশ্লেষণ করা বা কোন কিছুর স্টাডি করা তাহলে আমরা এখানে মরফোলজি শব্দটাকে ভাঙলে যে বিষয়টা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মর্ফ এবং ওলজি মর্ফ বলতে তাহলে বোঝানো হচ্ছে কি মর্ফ হচ্ছে কোন কিছুর গঠন শেপ ফর্ম আর ওলজি বলতে স্টাডি অফ সামথিং মানে কোন কিছুর বিশ্লেষণ করা পড়াশোনা করা স্টাডি বলতে বিশ্লেষণ এটাকে বোঝানোই হবে 
আচ্ছা এইবার তাহলে মর্ফোলজি বলতে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে কিসের স্টাডি ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস শব্দের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারকে স্টাডি করা শব্দের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারকে স্টাডি করা হচ্ছে মর্ফোলজি ওকে এই পর্যন্ত তো ক্লিয়ার নাকি সবাই বুঝতে পেরেছ তো জি স্যার আচ্ছা বলো দেখি কি বুঝলা বুঝলাম যে মর্ফোলজি মানে হচ্ছে ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে মানে ওয়ার্ড কে যদি আপনি ভাঙেন তাহলে ওই যে রুট ওয়ার্ড আর ওয়ার্ড এর সাথে যা যা যুক্ত হয় পিফিক্স অর সাফিক্স মানে আলাদা ভাবে অর্থপূর্ণ এই মানে ক্ষুদ্রতম অংশে ভাঙার নাম হচ্ছে মর্ফোলজি মানে অ্যানালাইসিস করার নাম ভাঙার নাম বলতে এখানে অ্যানালাইসিস করা অ্যানালাইসিস ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তাহলে মর্ফোলজি এই ওয়ার্ডটা তো কোন শব্দ থেকে এসেছে মর্ফোলজি এই শব্দটা কোন শব্দ থেকে এসেছে গ্রিক শব্দ গ্রিক ওয়ার্ড বাট কোন শব্দ থেকে এসেছে এখানে তো নাই বাট এটা একটা গ্রিক ওয়ার্ড থেকে আসছে কোন গ্রিক ওয়ার্ড থেকে আসছে হ্যাঁ গ্রিক ওয়ার্ড মানে গ্রিক শব্দ এখানে গ্রিক ওয়ার্ড মানে এটা গ্রিক শব্দ মানে গ্রিক শব্দ থেকে সেই ওয়ার্ডটা এখানে নাই মানে ওই ওয়ার্ড এখানে নাই কারণ হচ্ছে গ্রিক গ্রিক ভাষা থেকে এর উৎপত্তি ঠিক আছে গ্রিক শব্দ থেকে এসে এটা ইংলিশে এটা একটা সম্পদে পরিণত হয়েছে যেমন আমরা বলি না চেয়ার চেয়ার বলি না তো আমরা যখন চেয়ার বলি চেয়ার শব্দটা তো আমাদের বাংলা বাংলা শব্দ না তাই না চেয়ার শব্দটা ইংরেজি শব্দ তো এইটা ইংলিশ শব্দ এবং এটা আমাদের এখন বাংলার একটা সম্পদে পরিণত হয়েছে তাই না ওকে আর মর্ফ শব্দের অর্থ কি মর্ফ মর্ফ শব্দের অর্থ কি মর্ফ মিন্স শেপ অর ফর্ম রূপ আর ওলজি আর স্টাডি অফ সামথিং স্টাডি অফ সামথিং ওকে তাহলে কিসের স্টাডি স্টাডি অফ সামথিং তো এখানে বুঝলাম তো হোয়াট টাইপ অফ স্টাডি মানে স্টাডিটা কিসের হবে যারা ইয়াতে আছো পরে বলো তুমি বলো সামিরা বলো হ্যাঁ কিসের স্টাডি হবে তাহলে এটা এটা হচ্ছে ওয়ার্ড এর ইন্টারনাল স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ হবে আচ্ছা ইন্টারনাল স্ট্রাকচার বলতে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি ইন্টারনাল স্ট্রাকচার মিন্স মানে ওয়ার্ডটাকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি ওয়ার ভিতর মানে কি কি আছে এইসব অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করে মানে ওয়ার্ডটা কিভাবে গঠিত হয়েছে যেমন একটা বিল্ডিং এর যেমন একটা বেসমেন্ট থাকে দশতলা একটা যদি বিল্ডিং হয় তাই না বা পাঁচতলা বা তিনতলা তো সেখানে বেসমেন্ট যেমন থাকে উপাদান নিয়ে গঠিত হয় সিমিলারলি হচ্ছে মর্ফোলজিটাও এইভাবে উপাদান নিয়ে গঠিত হয় আর এবার বলো ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলো যে মর্ফোলজি সম্পর্কে কি কনসেপ্ট বলো তুমি বলো আজুর রেজা বলো বলছিলে মর্ফোলজি মিনস স্টাডি অফ ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস আলোচনা করে আর মর্ফোলজি মর্ফোলজি অর্থাৎ থেকে এসেছে এর মানে হচ্ছে মর্ফ মিন সেই ফর ফর্ম আর ওলজি মিন স্টাডি অফ সামথিং that means morphology means a study of a structure of uh, a structure of words internal structure, structure. Uh, internal yes, structure of words words okay good okay er pore ki bolche je as a sub as a sub discipline of linguistics the term morphology was named for the first time in 1859 
by the German linguist August Scalicher, who applied this term for the study of the form of words. তাহলে এখানে কি বুঝছে যে এটা একটা সাব ডিসিপ্লিন সাব ডিসিপ্লিন বলতে উপবিভাগ ভাষা বিজ্ঞানের একটা উপবিভাগ আর এই মরফোলজি এটাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ অগাস্ট ক্যালিচর এই টার্মটাকে অ্যাপ্লাই করেছিল শব্দের গঠন নিয়ে আলোচনা করার জন্য ওকে এইবার যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে ইনএভিটেবল কনসেপ্ট অফ মরফিম এতক্ষণ তো আমরা মরফোলজি জানলাম যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার মর্ফ বলতে শেপ ওলজি বলতে স্টাডি অফ সামথিং এখন মরফিম এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের এবার কনসেপশন ক্লিয়ার হতে হবে মরফিম কি এ মরফিম দ্যাট ইজ এ শর্ট সেগমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মিটস থ্রি বেসিক ক্রাইটেরিয়া বলছে এ মরফিম দ্যাট ইজ এ শর্ট भाषारेटा जिन मिट्स थ्री क्राइटेरिया तीन ट বেসিক বেসিক ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে ক্রাইটেরিয়া বলতে উপাদান বা শ্রেণীবিন্যাস প্রথম নাম্বার কি ইট ইজ এ ওয়ার্ড অর এ পার্ট অফ এ ওয়ার্ড দ্যাট হ্যাজ মিনিং ফার্স্ট ওয়ান মরফিমের প্রথম প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা হয় একটা শব্দ হবে অথবা শব্দের একটা অংশ হবে যেটার অবশ্যই অর্থ থাকতে হবে প্রথম নাম্বার শর্ত যে একটা শব্দ ছোট শব্দ হলেও সমস্যা নেই বা ছোট একটা অংশ হলেও সমস্যা নেই বাট এইটাকে একটা মানে অবশ্যই এটার একটা অর্থ থাকতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার কি ইট ক্যানট বি ডিভাইডেড ইন্টু এ স্মল মিনিংফুল পার্টস উইদাউট চেঞ্জিং ইটস মিনিং অর লিভিং মিনিংলেস রেসিডিউ দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় হচ্ছে যে ইট ক্যানট বি ডিভাইডেড ইন্টু স্মল মিনিংফুল পার্টস এটাকে আর ডিভাইড মানে ভাগ করা যাবে না ছোট ছোট অংশে উইদাউট চেঞ্জিং ইটস মিনিং এর অর্থ পরিবর্তন না করে তুমি আর এটাকে ছোট অংশে ভাগ করতে পারবে না অর অথবা কি লিভিং মিনিংলেস রেসিডিউ অথবা যে ছোট অর্থপূর্ণ অংশ রেসিডিউ বলতে অবশিষ্ট রাখা বলতে যে ছোট অর্থপূর্ণ অংশটাকে তুমি অবশিষ্ট না রেখে এটাকে আর ছোট অংশে ভাগ করতে পারবে না অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে এইটা যে একটা মরফিমকে যে অর্থে আমরা মরফিমটা পাচ্ছি সে অংশে ছাড়া বা সে বিষয়টা ছাড়া মরফিমকে আর ভাঙতে পারব না অবশিষ্ট যে অংশ রেসিডিউটা যে অবশিষ্ট যে অংশটা সে অবশিষ্ট অংশকে আর আমরা মানে মিনিংলেস বা অন্য অর্থে পরিবর্তন করা ছাড়া এটাকে আর ভাঙাটা সম্ভব হবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাপার এটাকে তুমি আর ভাঙতে পারবে না মানে মরফিম একটা যেমন দেখো এই যে এটা হচ্ছে গো ঠিক আছে এটা কি গোটা হচ্ছে একটা রুট একটা শব্দ ঠিক আছে এখন এইটাকে মানে এইটাকে তুমি আর ভাঙতে পারবে না গাও এটাকে ভাঙতে পারবে না আর এই শব্দটার সাথে আমরা যদি এরকম করি যে 
এন ই যদি যুক্ত করি তাহলে এটা কি হয়ে গেল গন তাহলে এখানে গো এর সাথে এন ই যুক্ত হলো এই যে এটা একটা ছোট স্ট্রাকচার এটা যুক্ত হয়ে গেল এবারে দুইটো দুইটা স্ট্রাকচারের সমন্বয়ে এটা পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে কি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্মে চলে আসছে পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্মে কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে এবং এই যে গন এটা শব্দটার মিনিং হচ্ছে গিয়েছে এ শব্দের অর্থ কি গিয়েছে এখন এইটা আমরা যদি এই তোমার এন ই এই অংশটা এটা একটা মরফিম মানে একটা ওয়ার্ডের দুইটা অংশ পাইলাম এইটারে আমরা আর ভাঙতে পারবো না ডিভাইড করতে পারবো না গো এবং এইটাকেও আর ডিভাইড করতে পারবো না কিন্তু এখানে বিষয় হচ্ছে যে অর্থের পরিবর্তন অর্থের পরিবর্তন করে ভাঙা যেতে পারে অর্থের পরিবর্তন করে ভাঙা যেতে পারে অথবা অবশিষ্ট অংশটাকে অর্থহীন ভাবে ভাঙা যেতে পারে অবশিষ্ট অংশটাকে কি করা যেতে পারে অর্থহীন ভাবে অর্থহীন ভাবে ভাঙা যেতে পারে ঠিক আছে তো সাধারণত এরকমটা করা যায় না মানে অর্থের পরিবর্তন করে আরো ভাঙা বা অর্থহীন ভাবে ভাঙা এটা কেউ করে না বা এটা প্রয়োজন হয় না কারণ এটার ক্ষেত্রে এর বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমাদের তো মূল বিষয় হচ্ছে অর্থ বানানো তাই না মরফিম এর মেইন ফাংশন যেটা সেটা হচ্ছে অর্থ বানানো কিছু সংখ্যক ওয়ার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে অনেক সংখ্যক অর্থের ব্যবহার করা এটাই হচ্ছে মরফিম এর মূল ফাংশন কিন্তু আমরা তো সেখান থেকে আর দূরে সরে যেতে পারি না ঠিক আছে ওকে তিন নম্বর কি বলছে যে ইট হ্যাজ এ রিলেটিভলি স্ট্যাবল মিনিং ইন ডিফারেন্ট ওরাল ইনভারনমেন্ট ইট হ্যাজ রিলেটিভলি স্ট্যাবল মিনিং স্ট্যাবল বলতে স্থিতিশীল স্থায়ী যেটা বা কোনো কিছু একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মিনিং এটা রয়েছে বিভিন্ন মৌখিক পরিবেশে বা কথাবার্তার ক্ষেত্রে ওরাল ইনভারনমেন্ট বলতে কথাবার্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থপূর্ণ মিনিং রয়েছে ওকে তাহলে কনসেপ্ট অফ মরফিম এর ক্ষেত্রে মরফিম হচ্ছে একটা ছোট সেগমেন্ট এবং এর তিনটা গুণাবলী থাকতে হবে প্রথম নম্বর হচ্ছে যে এটা একটা শব্দের অংশ বা শব্দ যার নির্দিষ্ট অর্থ আছে দ্বিতীয় নম্বর মরফিম কে আর আমরা ডিভাইড করতে পারবো না তবে অর্থের পরিবর্তন করে বা অবশিষ্ট অংশের অর্থ না রেখে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো তৃতীয় নম্বর যে বিভিন্ন পরিবেশে এর বিভিন্ন ধরনের মিনিং রয়েছে ঠিক আছে ওকে স্যার বলো আমরা দুই নম্বরে লিখতে পারি না যে উই ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইনটু স্মল মিনিংলেস পার্ট মানে আমরা দুই নম্বরে পুরো টুক না লিখে যদি এটা লিখে যে উই ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইনটু স্মল মিনিংলেস পার্ট মানে আমরা ইট ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইনটু স্মল মিনিংলেস মিনিংলেস মিনিংফুল পার্ট হ্যাঁ হ্যাঁ মিনিংলেস মনে করেন যেমন আমরা লিখলাম গোয়িং গোয়িং এর গো একটা অর্থ আছে এটা তার ভাঙা যায় না তাহলে আমরা যদি বলি যে উই ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইন্টু মিনিংলেস মানে অর্থহীন পার্টে ভাগ করা যায় না মরফিম মানে মরফিম এর তো একটা নির্দিষ্ট অর্থ থাকবে 
তাছাড়া হবে না মানে গো কে তুমি আর অর্থপূর্ণ ভাবে ভাঙতে পারবে না মিনিংলেস পার্টে ভাঙতে পারবে মানে অর্থবিহীন কেন তখন দেওয়া যাবে না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো স্যার তাহলে কি এটা বলতে পারি যে উই ক্যান নট ডিভাইডেড ইনটু মিনিং স্মল মিনিং ফুল পার্ট বাট উই ক্যান ডিভাইডেড ইনটু মিনিংলেস পার্ট হুম ঠিক আছে আর স্যার তিন নম্বরে যদি একটু एग्जांपल দিতেন मिनिंग प्रकाश कर যে শব্দ গুলো রুট শব্দ গুলো হচ্ছে ফ্রি মরফিম এর অংশ রুট শব্দ গুলো এগুলো হচ্ছে ফ্রি মরফিম এর অংশ এর সাথে কোন সাফিক্স বা প্রিফিক্স যুক্ত নেই এ ধরনের শব্দগুলো হচ্ছে ফ্রি মরফিম সাফিক্স প্রেফিক্স যুক্ত না থাকা বা ইনফিক্স যুক্ত না থাকা হচ্ছে ফ্রি মরফিম যেমন ডু ইট ডেট ওয়েক এগুলো আর বাউন্ড মরফিমস কি বাউন্ড মরফিমস হচ্ছে ক্যানট স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যালোন উইথ মিনিং এর মানে হচ্ছে যে বাউন্ড মরফিম ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল আর ফ্রি মরফিমটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই হচ্ছে কার উপরে নির্ভরশীল না একবারে স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর বাউন্ড মরফিম থেকে যে রুট আছে রুট যে শব্দ আছে সেই রুট থেকে এটারে আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ভাঙা যাবে যেমন বেজেস অর রুটস অ্যান্ড এফিক্স তো এফিক্স কেই যে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় এফিক্স কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় সাফিক্স প্রেফিক্স এবং এনফিক্স তাহলে ফ্রি মরফিম বাউন্ড মরফিম এবার বেজ কি বেজটা দেখো যে এ বেজ অর রুট ইজ এ মরফিম উইদ ইন এ ওয়ার্ড দ্যাট গিভস দ্য ওয়ার্ড ইটস অরিজিনাল মিনিং অরিজিনাল মিনিং বলতে একেবারে মানে প্রত্যেকটি ভাষার শব্দেই কিছু কিছু মানে যে শব্দগুলো আছে ওইটা একেবারে রুট শব্দ মানে শেকড় গাথা শব্দ ওইটাকে মডিফাই করে বিভিন্ন অংশে রূপান্তর করা হয়েছে ঠিক আছে যেমন তোমার হচ্ছে জাতি বাংলার ক্ষেত্রে যদি বলি জাতি জাতি শব্দটা একটা রুট শব্দ এবার জাতিকে বিভিন্ন ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় তুমি বিভিন্ন ধরনের ফর্মে রূপান্তর করতে পারবে আর এটাই হচ্ছে মরফিম বা মরফোলজি তাহলে রুটটা কি এ বেজ রুট বলতে বেজ যেমন বিল্ডিং এর যেমন বেজমেন্ট থাকে ওই রকম বেজ আর এটা অরিজিনাল অর্থ প্রকাশ করে An example of a free-based morphem is man. German man shop the touch at a root shop the money touch a root shop the root ever in word manly ever to visit the manly shop the other go manly who checked a adjective to a manly shop there root kunta man are you shot a joke to which actor suffix the touch a l y একটা উপসর্গ যুক্ত করা হয়েছে এল ওয়াই উপসর্গ যুক্ত হয়েছে 
এবং এই এল ওয়াই উপসর্গ যুক্ত হওয়ার ফলে এটা নাউন থেকে অ্যাডজেকটিভে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর মিনিংটা হচ্ছে মানে অ্যাডজেকটিভের অর্থটা হলো পুরুষোচিত পুরুষ থেকে পুরুষোচিত ম্যানলি আচ্ছা এটা হচ্ছে বেস তাহলে বেস কি ম্যান আর এল ওয়াই এর সাথে একটি সাফিক্স যুক্ত হয়েছে এখান থেকে এর মানেটা হচ্ছে এইটাই যে মরফিমের মূল ফাংশন কিন্তু যেটা সেটা হচ্ছে রুটের সাথে সবকিছু যুক্ত হবে রুট যে মূল শব্দ বেজ শব্দ সে বেজ শব্দের সাথেই সবকিছু যুক্ত হবে এটাই হচ্ছে মরফিমের মূল ফাংশন তাহলে রুট হচ্ছে এটা এবার এখানে আমরা রুটটা কি রুটটা হচ্ছে এই যে ম্যান এটা হচ্ছে ফ্রি মরফিম আর এই যে এল ওয়াই এটা হচ্ছে একটা বাউন্ড মরফিম তাহলে ফ্রি মরফিম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিজে অর্থ বহন করতে পারে নিজে নিজেই কিন্তু বাউন্ড মরফিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট না একা একা অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম না যেমন আমরা ছোটবেলায় পড়ছি না বাংলায় যে উপসর্গ বা অনুসর্গ গুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই তবে এরা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে ওই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে মানে বাউন্ড মরফিম বলতে সাফিক্স প্রেফিক্স এনফিক্স এগুলোকে বোঝানো হয় অ্যান এক্সাম্পল অফ এ বাউন্ড বেজ মরফিম ইজ এল ইন দ্য ওয়ার্ড ন্যাশনাল এবার দেখো এলটা কি বাউন্ড মরফিম এর একটা এক্সাম্পল শব্দটা কি ন্যাশনাল ন্যাশনাল শব্দের ন্যাশনাল শব্দের এইটা ন্যাশনটাকে রুট ধরা হয়েছে নেইশন তো নেইশনটাকে কি ধরা হলো রুট আর এলটা হচ্ছে একটা সাফিক্স আর এই সাফিক্সটা কি বাউন্ড মরফিম এর অন্তর্ভুক্ত দ্যাট মিনস এটা একটা বাউন্ড মরফিম আচ্ছা তাহলে প্রথম নম্বর কনসেপ্ট যেটা মরফিম এর বা মরফোলজির সেটা হচ্ছে রুট শব্দের রুট এর সাথে যুক্ত হবে সাফিক্স অর প্রেফিক্স সাফিক্স অর প্রেফিক্স যুক্ত হয়ে গঠন করবে নতুন নতুন শব্দ ভিন্ন ধর্মী অর্থবহুল শব্দ যুক্ত হবে ঠিক আছে তো রুটটাকে এইভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে রুট হচ্ছে অরিজিনাল মিনিং দেয় এবং রুট হচ্ছে রুটটা হচ্ছে ফ্রি বেজ মরফিম ফ্রি বেজ মরফিম অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ দা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট অফ এ ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড এর যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট সেটাই হচ্ছে মরফিম মানে রুট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট বলতে রুট বলতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট বলতে ওই অংশটা নিজে নিজেই অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম যেমন ম্যানলি এই শব্দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট হচ্ছে ম্যান এটার মানুষ হচ্ছে পুরুষ মানুষ আর এল ওয়াই এটা হচ্ছে একটা বাউন্ড মরফিমের অংশ এল ওয়াই আলাদাভাবে একা একা একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না কিন্তু এর একটা অর্থ আছে কিন্তু প্রকাশ করতে অক্ষম বাট ম্যানের সাথে যখন যুক্ত হচ্ছে তখন শব্দের গঠনগত দিক পরিবর্তন করছে এবং একটা সুন্দর অর্থ বহুল অর্থ প্রকাশ করছে বা শব্দ গঠন করছে সিমিলারলি ন্যাশন ন্যাশন থেকে ন্যাশনাল তাহলে রুটের ডেফিনেশন হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড শব্দের স্বাধীন অংশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড এই কথাটাই হচ্ছে ফ্রি বেজ এক্সাম্পল অফ ফ্রি বেজ মরফিম ফ্রি বেজ মরফিমও যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড 
अनुसर्ग से प्रेफिक्स बला আর সাম এক্সাম্পলস অফ প্রেফিক্সেস আর অ্যান্টি প্রি ইউএন ডিস এস এন্ড দা ফলোইং ওয়ার্ডস যেমন দেখো অ্যান্টি ডেট তারপরে কি প্রি হিস্টোরিক আনহেলদি ডিসরিগার্ড তাহলে এফিক্সেস হচ্ছে রুটের আগে পরে যুক্ত হয়ে যুক্ত হওয়া অংশ হচ্ছে এফিক্সেস রুটের আগে পরে যুক্ত হওয়া অংশ হচ্ছে এফিক্সেস রুটের আগে পরে যুক্ত হওয়া অংশের নাম কি এফিক্সেস আর এফিক্সেস এর যদি আমরা মানে প্রথম বলি যে যেটা পূর্বে আসে সেটার নাম হচ্ছে প্রেফিক্স আর তাহলে যেটা পরে আসে সেটা হচ্ছে সাফিক্স যেমন উদাহরণস্বরূপ এল ওয়াই ইয়ার আই এস এম এন ইএস এস ইন দ্য ফলোইং ওয়ার্ড যেমন এখানে তুমি যদি দেখো হ্যাপিলি গার্ডেনার ক্যাপিটালিজম কাইন্ডনেস তাহলে হ্যাপি হ্যাপিতে যুক্ত হয়েছে হ্যাপিলি গার্ডেন থেকে গার্ডেনার ইয়ার ক্যাপিটালিজম कारण बांगला भाषा प्रत्यय व्यवहार गो देशी प्रत्यय आदेशी प्रत्यय संस्कृत मान विभिन्न अंश प्रत्यय गोर कारण বাংলা ভাষার প্রত্যয়টা হচ্ছে হিউজ কিন্তু ইংলিশের ক্ষেত্রে প্রত্যয় খুব সহজ কিছু মানে দিক নির্দেশনা মানে সামান্য কিছু বিষয় এটাই হচ্ছে প্রত্যয় কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার ঠিক আছে যে বাংলার ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় একটা বিষয় এখন এইটার বিভিন্ন ধরনের যে বিভাগগুলো আছে যে কোন জায়গা থেকে কি ধরনের তোমার প্রত্যয়ের ব্যবহার যুক্ত হচ্ছে সেই বিষয়গুলো এইটার যে ডিসকাশন এটা হচ্ছে যেমন তুমি যে প্রত্যয়গুলোকে নিয়ে আসবে সাফিক্স প্রেফিক্স সেইটা প্রথমে বলা হচ্ছে কি बोधपत्तिगत अर्थे मान एटोमोलजिकाली तो एक एफिक्स की बोल <coughs> बुजते बोधपत्तिगत अर्थ थे অন্য কোথা থেকে নিয়ে আসলাম আমরা এইটা ডেরিভেশনাল বলতে অন্য কোন জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এ ধরনের কোন কিছু হচ্ছে ডেরিভেশনাল অন্য কোন জায়গায় কোন কিছু থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হলো এটা হচ্ছে ডেরিভেশনাল অর্থাৎ 
তোমার অন্য কোনো ভাষা থেকে কোনো প্রত্যয় এসেছে কিনা ঠিক আছে অন্য ভাষার কোনো প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে কিনা সেটা হচ্ছে ডেরিভেশনাল ঠিক আছে কিন্তু তোমার যেটাকে তুমি বলবে যে ইনফ্লেকশনাল যদি তুমি ইনফ্লেকশনাল বিষয়টা বলো তো ইনফ্লে আচ্ছা দলের ডেরিভেশনাল এফিক্স বলতে অন্য জায়গা থেকে উৎপত্তি হওয়া যে এফিক্স গুলো সেগুলো হচ্ছে ডেরিভেশনাল অন্য কোথায় কোথায় থেকে উৎপত্তি হয়েছে এটা সে অংশটা হচ্ছে ডেরিভেশনাল ওকে আর ইনফ্লেকশনাল বলতে অভ্যন্তরীণ নিজস্ব ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে যে এফিক্স যে উপসর্গ বা অনুসর্গ বা প্রত্যয়ের যে অংশ সেটা হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল যেমন অ্যান এফিক্স ক্যান বি আইদার ডেরিভেশনাল অর ইনফ্লেকশনাল এটা ডেরিভেশনালও হতে পারে অথবা ইনফ্লেকশনাল হতে পারে যেমন ফর এক্সাম্পল তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে ডেরিভেশনাল টু অলচার দ্য মিনিং অফ ইড বাই বিল্ডিং অন এ বেস ডেরিভেশনাল এর কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে সার্ভ টু চেঞ্জ অলচার অর চেঞ্জ চেঞ্জ করতে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে মিনিং অফ এ ওয়ার্ড একটা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করবে ডেরিভেশনাল এফিক্স এর কাজ হচ্ছে শব্দের অর্থটাকে পরিবর্তন করবে আর এটা কার সাথে যুক্ত হবে বেইজের সাথে যুক্ত হবে যেমন উদাহরণস্বরূপ ফর এক্সাম্পল ইফ উই অ্যাড দ্যাফিক্স ইউএন উইথ দ্য ওয়ার্ড হেলদি তুমি যদি হেলদি শব্দের সাথে ইউএন যুক্ত করো দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বি কমপ্লিটলি চেঞ্জড সম্পূর্ণরূপে অর্থের হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরিবর্তন হবে যেমন হেলদি আনহেলদি তাহলে আনহেলদি থেকে কি দাঁড়াচ্ছে মিনিংটা অস্বাস্থ্যকর মানে স্বাস্থ্যকর অস্বাস্থ্যকর আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে ডেরিভেশনাল যেটা মানে এফিক্স আছে সেটা কি পরিবর্তন করছে অর্থ পরিবর্তন করছে গঠনটা ঠিকঠাক রাখছে শব্দের যে ফর্ম শেপ যে রূপটা যে এটা নাউন অ্যাজেকটিভ না অ্যাডভার্ব সেটা কিন্তু ঠিকঠাক থাকছে কিন্তু অর্থটা পরিবর্তন হচ্ছে ওকে এরপরে দ্য এডিশন অফ সাফিক্স ইয়ার বলা হচ্ছে কি যে দ্য এডিশন অফ দ্য সাফিক্স ইয়ার টু গার্ডেন চেঞ্জ ইস দ্য মিনিং অফ গার্ডেন হুইস ইজ এ হুইস ইজ এ প্লেস হোয়ার প্লান্ট ফ্লাওয়ার্স এক্সেট্রা গ্রো টু ওয়ার্ড দ্যাট রিফার্স টু পার্সন হু চেঞ্জ এ গার্ডেন এর মানে গার্ডেনের সাথে তুমি যদি গার্ডেন আর মানে ইয়ার লাগাও তাহলে গার্ডেন মানে বাগান আর গার্ডেন এর মানে যে বাগান বানায় বা বাগানকে ভালোবাসে বাগান বানাতে ভালোবাসে অর্থাৎ তুমি শব্দের অর্থের পরিবর্তন করছো গঠনের পরিবর্তন করছো না যে এফিক্স গুলো যুক্ত করে মানে প্রেফিক্স হতে পারে সেটা সাফিক্সও হতে পারে আবার ইনফিক্সও হতে পারে তাহলে সেটা হচ্ছে ডেরিভেশনাল এফিক্সেস বা ডেরিভেশনাল এফিক্স ডেরিভেশনাল এফিক্স হচ্ছে সাধারণত অর্থের পরিবর্তন করবে গঠনে পরিবর্তন করবে না আর আরেকটা বিষয় এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ইট শুড বি নোটেড দ্যাট অল প্রেফিক্সেস ইন ইংলিশ আর ডেরিভেশনাল যত অনুসর্গ আছে প্রেফিক্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যত প্রেফিক্স আছে সবগুলো হচ্ছে ডেরিভেশনাল যত প্রেফিক্স আছে এই সমস্ত প্রেফিক্স গুলো হচ্ছে ডেরিভেশনাল এফিক্স অন্য জায়গা থেকে উৎপত্তি বা অন্য কোথা থেকে উৎপত্তিগত অর্থে একটা প্রত্যয়ের ব্যবহার ওকে এবার সাফিক্স কিন্তু ডেরিভেশনাল হতে পারে 
ইনফ্লেকশনালও হতে পারে তো দুইটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য একটা হচ্ছে ডেরিভেশনাল এফিক্সিস অর্থের পরিবর্তন করে এটা একটা ব্যাপার ডেরিভেশনাল এফিক্সিস কি করে মিনিংটাকে চেঞ্জ করে ফর্মটাকে চেঞ্জ করে না আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যত প্রেফিক্স আছে ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ ভাষার ক্ষেত্রে ইংলিশ ভাষার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রেফিক্স হচ্ছে ডেরিভেশনাল প্রেফিক্স আচ্ছা বলো এইটা এই মহসিন বলো যে ডেরিভেশনাল এফিক্স বলতে কি বুঝলে যেমন হচ্ছে হেলদি তারপরে হচ্ছে আনহেলদি এরকম একটা আর হচ্ছে স্যার এটাতে পরিবর্তন হবে কিন্তু গঠনের পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে এখানে এটা অর্থের পরিবর্তন সাধিত করতে সক্ষম কিন্তু গঠনের পরিবর্তন এখানে হবে না খুব অর্থ পরিবর্তন হবে কিন্তু গঠন পরিবর্তন হবে না ওইকে দি বা পল তুমি বলো ডেরিভেশনাল বলতে কি বুঝলে ডেরিভেশনাল এফিক্সেস বলতে কি বুঝলে ডেরিভেশনাল ইজ আ কাইন্ড অফ এফিক্স বাংলায় বলো বাংলায় বলো ডেরিভেশনাল হচ্ছে এমন এক ধরনের উপসর্গ যেখানে হচ্ছে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয় কিন্তু এখানে গঠনগত পরিবর্তন হয় না বিপরীত হয়ে যায় কিন্তু হচ্ছে স্ট্রাকচারটা সেটা যে ফর্মে থাকে ওই ফর্মেই থাকে আর অল প্রেফিক্সেস আর ডেলিভেশনাল এবার হচ্ছে যে ইনফ্লেকশনাল এফিক্সেস এটা তোমরা পড়ো পড়লেই বুঝতে পারবা আর না বুঝলে কালকে এটা নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে এই যে বিভিন্ন শব্দের রূপ পরিবর্তন করার জন্য যে বিভিন্ন যেমন নাউন থেকে অ্যাডজেকটিভ সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল ভার্বের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ফর্ম থেকে পাস্ট ফর্ম বা ডিরান্ট বা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এগুলো করার জন্য যে টার্ম গুলোকে যুক্ত করা হয় অথবা নাউন থেকে করার জন্য যেগুলো যুক্ত করা হয় এগুলো হচ্ছে ঠিক আছে মানে এটা তোমরা পড়লেই বুঝবে আচ্ছা আমি আরেকবার তারপরে বুঝাই দিই যে তোমার শব্দের যে কোনো শব্দের আমাদের এখানে মূল যেটা শব্দগুলো আছে সে শব্দগুলো আগে দেখো একটা হচ্ছে ভার্ব ভার্ভ কে বিভিন্ন অংশে পরিবর্তন করা যায় এইটা একটা ক্যাটাগরি এরপর হচ্ছে নাউন তুমি নাউন কে নাউন থেকে কি করতে পারবে অ্যাজেকটিভ করতে পারবে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ অথবা বিষয়টা এরকম যে অ্যাডভার্ভ থেকে অ্যাজেকটিভ করতে পারবে আবার নাউন করতে পারবে অথবা অ্যাজেকটিভ থেকে নাউন করতে পারবে অ্যাডভার্ভ করতে পারবে সিমিলারলি হচ্ছে ভার্ভ থেকে তুমি পাস্ট ফর্ম মানে বেস ফর্ম যেটা ভার্ব বলতে বেস ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবার পাস্ট ফর্মের সাথে মানে পাস্টের পরে কি আছে পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এরপরে আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এরপরে হচ্ছে জিরান্ট জেরান্টটা বেসিক্যালি আমরা যেটা জানি জেরান্ট বলতে যে এটারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় আচ্ছা গেল এইটা গেল এইবার নাউনের আরেকটা ফর্ম কি আছে নাউনের ক্ষেত্রে আর একটা ফর্ম যেটা আছে সেটা হচ্ছে 
noun of either singular or plural to plural এই দুইটা অংশ এই যে শব্দগুলোর এই অংশগুলোকে নিয়ে আসা এটাই হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল এফিক্স এর কাজ মানে একটা ভার্ব কে মানে বেস ফর্ম কে তুমি কিভাবে পাস্ট ফর্ম করছো আচ্ছা পাস্ট ফর্ম করতে যেমন আমরা ভার্ব এর ক্ষেত্রে দুইটা ডিভাইড করছি না একটা হচ্ছে স্ট্রং ভার্ব স্ট্রং ভার্ব আর এটা কি উইক ভার্ব উইক ভার্ব আচ্ছা স্ট্রং ভার্ব কোনগুলো স্ট্রং ভার্ব হচ্ছে যে সকল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং পাস্ট ফর্ম করতে হলে মানে ভিতরের ভাউলকে পরিবর্তন করা হয় সেগুলো হচ্ছে স্ট্রং ভার্ব আর উইক ভার্ব হচ্ছে যে সকল ভার্বের শেষে ডি ই ডি আই ডি যুক্ত করে পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যুক্ত করা হয় মানে করা হয় সেটা হচ্ছে উইক ভার্ব ঠিক আছে এবং একটা সেন্টেন্স কে মানে একটা ওয়ার্ড কে অন্য অংশে পরিবর্তন করতে হলে যে দুইটা তোমার হচ্ছে অ্যালফাবেট অনেক সময় যুক্ত হয় যেমন তুমি যদি রান কে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বা জেরান্ড করো তাহলে এখানে দুইটা এন আসছে এই অংশগুলো ঠিক আছে আচ্ছা এইটা দুইটা এন কেন আসলো এটা একটা ডেফিনেশন বলি ডেফিনেশন হচ্ছে এইটা যে যে সকল ভার্বের মানে শেষে মানে কনসোনেন্টের শেষে একটা ভাউল থাকবে তাদের এই আইএনজি করতে হলে দুইটা মানে ওই কনসোনেন্টটা দিত্ত হবে যেমন এখানে কি আছে দেখো একটা ভাউল আছে ইউ আর এখানে এন আছে আর যে সকল ভার্বের মানে শেষে মানে কনসোনেন্টের শেষে একটা একটা কনসোনেন্ট আর একটাই ভাউল থাকবে তাদের আইএনজি করতে হলে কনসোনেন্টকে ডাবল করতে হয় ঠিক আছে যেমন রান এখানে একটা কনসোনেন্ট এন আছে ইউ এটা রানিং রাইট এরকম আচ্ছা তো এই ফাংশনই হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল এফিক্সেস যে ভার্বের কিভাবে পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপুল প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল জেরাউন এগুলো হচ্ছে একটা সেন্টেন্স কে কিভাবে নাউন থেকে অ্যাজেকটিভ করা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ থেকে অ্যাডভার্ভ করা হয় অথবা অ্যাজেকটিভ থেকে নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ থেকে অ্যাডভার্ভ এগুলোতে রূপান্তর করা হয় আর নাউন কে কিভাবে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল প্লুরাল করা হয়ে থাকে এগুলোই হচ্ছে ইন ফ্ল্যাকশনাল এফিক্সেস এই এছাড়া কিছুই না এই কথাগুলোই এখানে ভাষার আকারে লেখা হয়েছে ঠিক আছে এগুলোকে একটা फर्म अफ ए वर्ड भार्व टू चेन्ज द फर्म अफ ए वर्ड or to change the form of verbs tai to otai to bujhalam na ane shobder form ta ke poriborton korar jonno ba verb er form ke poriborton korar jonno derivation inflectional affixes er byabohar hoye thake thik ache jemon tumi yes are used to change of a word change the form 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 gotten form of a word or form of verb of a verb form of words so dite paro of a word or form of verbs mane shobder roop poriborton korar jonno abo verb er roop poriborton korar chhobna thik ache derivational affix ইনফ্লেকশনাল এফেক্টের ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
ओके अच्छा सुंदर भाई पढ़ो पढ़ार पर जो और कोश्चन थे अवश्य नेक्स्ट डे ते आगे क्वेश्चन करब तरह नेक्स्ट आलोचना करब ठीक है